嗨，大家好，我是瑞爷，我要今天来跟大家分享疾风要怎么样在两万五千米的时候就可以达到一亿分，就比较简单的方式，但对配置也是有一定的要求。然后会讲一些这个疾风的细节，要怎么样才能跑到两万五。好，那第一步骤呢，我们先从武器讲起。武器选择带你等级最高的武器当主武器，虽然我这边有九十八的村镇，但我们看一下、哦，九十八的村镇得分加成是二二五，但苦无是二零一，而且水属性在零身上有加血量。所以我选择枯屋，这个20趴还好，但如果你只带一个60等的火扇，你看这个伤，这个东东，对吧？这个分数就差了蛮多的。然后副武器呢，就选择这个 iPhone 或者是小朱雀跟小 iPhone 都可以，因为后面会有一定需要你保命的地方，所以尽量带着副武器带保命的就行了，带一等的也可以。不过你可以尽量把它升一下，因为升一下这个分数会比较高一点点，你就可以升个二十三十级就好。好，我这边就带一个57级的 iPhone 当副武器，然后这个宝物的部分呢，我们选择这个九层葫芦哦，这个你可以做可以不做，就尽量去挑你身上有的资源，然后得分加成很重要，还有这个受到小怪伤害减趴这个是最重要的。那目前这个游戏我看到的就是九层葫芦，还有这个营销夜行服这个你也可以带，然后还有这个苍牙有一个新的宝物，如果你有这个可以做出来，我觉得这东西蛮强的，这个可以减趴。然后又可以加攻击力，风帘契约这个东西你可以去做一下。然后我带两半，第二棒的话可以带小超跟忍中，没有忍中就带小超就好。好，然后这个套装就差不多就这样，这就是得分加成跟血量，然后得分加成，然后血量，把血量撑高跟得减伤撑的两件，大概减个十趴左右就可以比较好好跑了。然后这个作战忍者呢，有小叶就用小叶。这个推荐小叶跟这个回回血的回血的，然后如果你想赚钱，也可以用这个杂杂。好，其他的角色就还好，没什么重点，因为都加攻击力。然后再来就是这个祝福呢，我们要随一个十二趴的生命值，随一个十二趴的生命值。呃，如果你想要，你如果你技术够好，你已经练到很后面了。我那时候都是甩二十趴得分加成了，因为这样比较容易在这个两万五千米上山之前就直接一一分了。但如果你是要练跑的话，一开始要练跑，建议是甩这个12趴得分加成，这样血有一千，血有一千，要水属性的零，应该就可以有一千的伤害，一千的血量，再加一些宝物。我看我还没有拿 S S 宝，都是 S 的而已，对吧？都是 S 的。OK， 然后呃，还可以推推荐你们做一个东西，这个东西如果你有资源的话，也可以做这个炎魂战旗，这个东西也是加血量加得分上限。OK， 然后。这个载完的，然后这个这个东西是，如果你有勾玉的话，你可以买这个，然后用这个。但因为这个地方呢，全球服是不能两个一起用的。以前以前台服的时候是可以两个一起用的，全球服能选一个用。然后如果你想省时间，那建议买这个，因为前面三前面第前面一二关跳第三关之前都很简单，太简单了，所以我建议是直接买这个。然后省比较多时间啊。但如果你没出没有出值没有勾玉的话，就别别别别选这个。用继续用这个一千人币的冲一下就好，然后替卷是肯定要买一个，然后通灵宝珠要买一个，然后复活人偶你可以先不买，你进去死了再用就好。这个我五个是那个家族转蛋，对对对，转蛋机扭扭出来的。好，那我们这边就进去游戏，然后在里面遇到我觉得比较关键的地方再跟你们说，我就开始。好，我这边。我这边5206米的时候遇到了这个用传送符出来的第一只王，我简称它第一只王好了，一王。那这个一王的地方呢，我的苦无刚好存了两发。如果你们的苦无没好，也尽量不要开大绝等苦无好。好，我们这边苦无用两发，打他没血，吃手里剑就好。因为这个大绝存着后面刷分数会高一点。原本基本上攻击力够高的话，应该是可以两发就把他打死了。那这边没攻击力不够高就没办法。那如果你们攻击力不到三千二的，因为我攻击力三千二，如果你们攻击力大概只有两千多，那你们可以开大绝。我开大绝只是为了后面出来开这个刷分数，刷分数，而且可以保命，就可以看一下别的事，做一下别的事情，比如说看剧啊这样子。好，然后开大绝时间点差不多在这个线的第二条，一过这个第二条线，后面都一样，过第二条线你就差不多可以开了，因为身上还有这个冰晶环绕，所以不用担心，不用担心。好的，我再捡到下一个阶段。
。好，一网打完下来，龙下来之后呢，我们看一下路上有没有钱。如果路上是有钱的，我们先把钱吃干净，走到一个你觉得钱差不多吃完的地方，吃完的地方。好，这边还有钱，嗯，还有钱。OK， 这边出现了不同的建筑物，不同的地方之后呢，我就直接开个大绝刷分数。感觉你不会再觉得不会再有钱了，就开一下，然后早点开会比较好，因为如果太晚开的话，你到网可能就没有大绝招了。然后如果有海螺是最好，就是如果你有以前有抽到海螺了，你就可以在这边后面这个遇到怪的时候开一下海螺，因为到网的时候应该会刚好好。那我这边攻击力还算高，还算高，三千二在第二只网的时候还可以，所以呢，我会存直接存着武器，我就不刷了，我这边就不靠大绝去打王。三千二攻击力，我们可以使用苦加负气就把它打掉。然后如果躲一般在躲这个东西不太会躲的话，我教你们一些用灵的小秘技小秘技。但这个逐渐没办法，我等一下、哦、我们把这个逐渐给他躲完之后再跟你们说。好，哦，我们看看有没有这个机会教你们。等一下，好，蜘蛛来了。哎，等一下，我暂停坏掉了。呃，等一下呢，就是在跑的时候呢，就尽量一直飘在空中，然后。看着这个右上角的地方有没有东西掉下来，有东西掉下，有东西出现了，好像会打到你，比如说飞镖啊或乌鸦、啊，那你就赶快下来，然后过了这个马上再跳上去，然后因为你的血量够高，减伤够高，基本上你就不会死，就像这样，看到右上角有东西窜出来就下来，然后找一个机会下来，找找个机会再上去，那不然被打到一下也没关系，那右上角一直好像没有东西可以打到你的，你就不用下来。除非你那个，你感觉的飞快结束了，好，我们就这样子扛了三分之一的血量到网，不过也没关系，不太重要，就还可以。啊、哦，这边也一样，那这边就是找这个棍子结束一个，找一个落点就赶快下来，就落在棍子的后面就赶快下来这样子，因为这边上面不会有东西打到你，但是你飞的时间会影响到你，它不小心掉下来可能会落在一些不好的地方，所以我们就还是尽量控制自己下来，然后再跳上去就行了。好，我们我觉得感觉快要进这个第二只网了，因为进网之前会有很多的钱。OK， 我们这边直接开个副副武器，因为 iPhone 比较久，如果你的武器可以瞬发的话，就不用先开。然后炸一下，再炸一下，再炸一下苦。OK 啊，这个王还是没死，这攻击力我还是低了一点，还是低了一点，也有可能是因为这个运气不好没暴击。啊，赶快把它打掉。哦，我怪在王在这个下面死掉是最好的。就是在绳索下面死掉，他的钱会直接掉你身上。然后刚刚差不多是八千米会有这个传送符出来的第二只王。然后下一个阶段就会出现，可能会是最难的黄金城。你打完两只王之后，可能会出现一个很难的黄金城。我们再看看会不会出现。OK， 我们过了这个第二条，一样开大绝。好，我们直接切到这个龙下来的地方吧。OK， 我们这边下来八八六九是一个黄金城。黄金城的玩法就比较不一样，呃，如果是其他的地图一样可以下来就开大绝，但黄金城，哎，好像也是可以下来就开大绝。我们试一下，因为我有点忘记，呃，不过先看到东西出来再再开。好，我们看到第一个武士出来开，那我们就一直滑，一直滑，一直滑，一直滑，一直往前滑。反正我们现在有冰晶护体，然后看到一个小台阶就给它跳下去。啊，我们就这样一直飞。我记得这边是没有动的，所以没关系。啊，被撞到了一下。好。这个这个地方特别难啊！好，我们就这样尽量在空中飞，比较安全。好，我们现在到了这个黄金城的第二阶段，看到钱就是第二阶段了，进入它的第二阶段。这边武器呢，就是如果你真的受不了，就不要扣，直接用这个飞镖上下翻就可以了。呃，然后这边就开始出现乱七八糟飞镖，一样一样用我说的，跳在空中，然后看右上角有没有东西。好，然后这边勾引，把这个。光线勾引上去 ，OK， 过了，一样跳起来，乱勾引一通，哇，好像要被射到了，啊，没关系，被射了一点点血，应该还行。刚刚那边勾引失败 ，OK， 这边滑一下，这边滑一下，这个小台阶就滑一下，小台，等下会有一个武士会砍你，过四个忍者之后会有个武士，然后我们，哎、欸、啊，为了赚这个钱被敲到一下。这边会有武士再跳出来，要记得这个斧头武士打砍完之后会有个武士跳出来。OK， 这边能量没满，但这个哎呦满了满了满了，基本上这样玩就会满。然后后面这个一样在开大绝，因为这后面还是很难，还是很难。你看，而且这武士伤害超高，我不知道在干嘛，这不知道谁设计的。这这个
斧头超难躲，然后攻击超高。这边开完大绝之后，到这个屋顶之后，马上开始滑，一直往前滑跳。啊，如果你真的不想死掉，就没办法。你真的觉得没血了，就开 iPhone 或者是苦屋。OK， 这样就过来了。这一边一定要开大绝，然后打这只王，通常运气不好的话，通常会是血影啊，遇到血影就悲剧，因为很难打。这个龙还行，这个龙还行。尤其是这边没大绝，你打斜影就要花很多的时间，尤其你不带苦的话。好，那是龙的话就还行，我们就给它炸一下，然后再炸一下。好，我们就只能再等这个大绝 CD 好，因为这个 iPhone 不苦 CD 好，因为这个 iPhone 的 CD 有很久，负武器尽量别用了。后面的关卡可能负武器就是需要保命来用的，就不要再乱用。OK， 那我们这边就只能再花个15秒。我们把这个网打完，然后下一个阶段它就会飞到别的地方去了，就是我们上天之后下来就会换一个地方，然后会延续两个地图，然后它这些地图都是每一个阶段都是随机抽出来的，大概会有三四张，然后随机抽一张给你。像黄金城就是这个阶段最难的地图这样子。OK， 然后炸弹出来先不要急，前面炸弹不不重要，重点是你看到这个武士切完第一只武士之后再开下去，然后这个。不要一血我飘在空中会被砍到。我是抓了一个下来的时间点，就是跳到武士出来马上下来，武士出来马上下来，因为一直在绳索上其实也蛮危险。这个冰晶护体有时候很搞。好，这边刚好第二个武士开大就会结束在这个时间点。OK， 那这边飞龙我们就不看了。好，我们下来后面有一个这个很像不知道啥鬼的东西，黑黑的、暗暗的。一一万两千米的时候会有一个暗暗的，这个叫应该是雷王室类似的，没记错的话叫雷王室。那我们出来可以直接开个大绝，我没记错的话，我们就直接开个大绝。有金色棍子，有金色棍子，反正我们有副武器，只要记得你有副武器就随心所欲的玩，应该是不会出太大的问题。然后记得上来这个台阶，呃，这个台阶有点可怕，我建议你们就跳一下，然后让它自己卡上去之后再下来。对，就是他自己会卡到那个东西上面，然后这边就用我刚才说的跑法，就是一直在空中看，然后找个机会下来。比如说有个蜘蛛掉下来，就给他一起下来。OK， 那我们这边很顺利的通过了。他这个蜘蛛的高度不够高，后面不会有干扰到你的。那我们这个钱在狂吃猛吃，狂吃猛吃啊，能量又刷满了。然后这边这个武士呢，就是这样跳起来切，跳起来切，只有这关可以哦，其他关的不一定可以。就是这个出现的，玩的够久你就知道是哪个关卡。那这个关卡就是可以这样切，然后这个一样，你可以手躲也可以开武器了。如果你真的顶不住，你就开武器。我这边都是用眼睛躲就好，就一样用我的那个老方法，看着右上角画面啊，被刮烂了，又被打到一下，还好血还没掉光，真的不行我还是会开武器的，憋不住就开武器。OK， 这个逐渐这个根刺呢？我们就跳一下，跳一下，找个弱点下来就行了。好，啊，这后面我可能就不剪了，因为可能就比较多人是卡在这些地方了。一样就飞过来，飞过来，老样子跑法，就一直跳，往空中跳。哦、啊，这边不小心被刮到一下，因为我感觉我快掉下来了。OK， 这边过完应该就是打王了。你只要看到钱很多，你就可以放心一下，就是要 K 王的状态了。好，这边我看看是几米。呃， 1 4 1 7 2会再出现一只王，这应该是第四只王。然后剑的话，尽量早点开大绝。如果你攻击跟我一样三千二的话，我们开一下地下，尽量不要炸到他，因为因为冰晶护体会撞到他，他会很痛，因为他过来撞我们的冰晶护体。然后我们要尽量把这个攻击力控制在打完的时候，他还有两条血，最后一点点，这是最完美的。因为他剩一条血打打死他的时候，你他会给你一整条满满的能量。这个是最完美的控制，我们看看这场有没有控好。哦，这场控的还不错，刚好有没有这个冰晶掉下来的时候把它打掉了，然后我们再开一个苦就结束，然后再喷一些钱跟路后面的钱，刚好可以吃满一个能量。那这就是最完美的，速度又快，分数又高，然后这个人数又有，人数一有马上出来，这个王我们就给他开个大绝，就可以再休息偷懒一下，看个 NBA 啊，或者是啊看个美剧之类的，这段时间就可以放着。OK。我就给他跳一下，跳一下，跳一下，跳一下。OK， 那这边过来这边之后，我们来看一下后面是什么路。这个我有点忘记了，吃了这个钱，跳一下
呃，哦，这个镰刀就有点难，你可能要飘个几下。这个至少我们应该有拼金，拼金护体出来之后，前面就还好。这后面的镰刀有点难，这边要说一下，这个先上下翻，先在这边上下翻之后，等一下看到一个很快的镰刀从头划过去之后跳起来，然后这边再一个快撞到你的时候按武器。然后再跳起来，然后飘飘飘到底就可以了，飘到底就可以。只是刚刚有钱，所以我跳起来了。我记得没错，就是飘到底就不会被打到了。好，那这边那边是最难的一段，那过完那边应该就没问题，就比较后面就比较简单。然后吃个钱，然后这边有武士先下翻，然后还是要看那个回力那个飞镖飞过来的样子，还是要躲一下，还是要躲一下，因为这个他那飞镖随机的，每一场不固定，所以这边也是。比较考验眼力的时候，如果你真的顶不住，就开武器或副武器。然后这边刚刚那个要在绳索上，才不会被武士敲到。好，过来三个传进传送门之后，后面就没有了，后面就是打王了啊！这边没大觉有点有点雷啊！那这边我尽量是不放武器。哎、欸，双文呢？是双文子，双文子是分数最高的，最最好的最好的。<笑>好，忘记给大家看，这边是一万六千一百六十九米，然后开大绝。刚刚那边尽量先不用苦无刷，因为我怕把蚊蚊子的血量打太低。然后这个蚊子就是这个跑疾风遇到最好的，因为它一直射镭射光，然后外加有两只，这个分数会比较高，很爽，很开心。然后 OK， 这边打完了，两只都还有血，然后只炸一个苦就出土了，完美。然后一出土马上就有能量了。OK， 然后这边一样也是过到第二个阶段再开。再开大，但是我们上有这个冰晶树，我们撞一下，赚个分数。好，那这边开大就是没问题。那我这边就直接卡掉了，我们直接去下一个地图。好，我们这边下来是一万七千米，一万七千米，然后背景是蓝蓝的。OK， 来来，我们来看一下第一个，第一个出来是飞镖，呃，因为身上还有冰晶护体，所以我这边建议是就不要不要用，然后我们就飘在空中，躲完第一波我们再用就好。呃，吃完这个钱的尾段，我们就可以用了。我我没记错，就是第二代这个第二段的钱就可以按了，就是不是有三三条吗？第二条吃完，过第三条吃一点就可以按了，因为这样还可以接到后面第三阶段吃的钱，才不会浪费掉。等下你们看就知道了。OK， 这边你看刚好可以吃到哦，所以第三条刚才那边我按的大绝点是没错的，然后这边直接飞就可以了。我们给它飞起来，再给它飞起来，然后给它飞起来，这个就是开大绝的好处，舒服。啊，如果你没有冰晶护体，那也没办法，那你可能要等这个机体强一点再跑疾风。好，这个武器呢，尽量留着，等到后面需要用一下。这个后面会有一个地方会卡你，很危险，很危险。这边会有个台阶，要记得小跳一下。不管怎么样，最后你感觉快结束了，就要跳在空中，大不了被他插一下，或者是你用武器打一下也可以。然后这边就是两个长长的金棍，在过去之后记得再跳起来，然后就飞过去。好，我们来看一下后面是什么。呃，后面是这个鬼头就很简单，吃个钱袋，然后再落到绳索上走过去吃钱袋。好，这个忘记吃了，然后这边再走过去吃个钱袋，然后再跳起来吃个钱袋。OK， 这边把钱袋吃的干干净净，全部吃完。呃，大绝美好。呃，是蚊子。这边我们可能就要开个苦了，不然伤害不够。就要吃很久的标，我们开个苦再开个大绝。有钱收水。呃，而且这个我们三攻击力只有三千二啊。不像我之前玩有四千多攻击力的时候，四千多攻击力下就把王打死，那就需要控一下大卷能量。这边打蚊子刚刚好，开个苦再加这个伤害差不多三千二的时候，好吧，这个没撞到大冰晶有点亏，好，我们还是直接炸一下。武器就不要抢着为了打王按掉，不值得，不值得。蚊子也是分数比较高的，尤其是这个阶段的，嗯，它这个激光很多。在这边放苦很香，就尤其是第三坡这个咪咪咪咪，对不对？一大堆，你在这边用一个苦很很赞。好，我们这个苦好了，就马上按一下，抓个分数。啊，钱没吃到，不过没关系，那个钱大概等于十个地板的钱而已，所以也不是很重要。OK， 为了吃这个标，摊个标。啊，如果这边攻击力不到三千的话，不到两千，我记得不到两千六的话，很好像不太容易打死。OK， 然后我们出来，我看一下这个 19026， 然后是个针刺， 1 9 0 2 6这个针针刺
。OK， 我们这边真刺是飞过去的。OK， 再飞过去，这边再跳起来。OK， 就飞过去了，就找个地方下来就对了。找个地方下来就对了。有大绝了，呃啊，好像不在这边开大绝，按错了，完了完了完了,完了，出事啦呗！这个大绝要在后面一点开，这个这个飞镖出来之后再开，飞镖出来之后再开，太早开了。不过现在应该还好，还行。这个等这个飞镖再开，好，没关系，我们还活得住。我们用眼睛躲 ，OK， 躲过了，也是还行的。然后这边飞镖过来，跳一下，跳一下，然后下翻上翻跳，跳，然后再跳，然后这边飘在空中可以过去，然后再下来。好，等一下，应该会是一把剑。这个剑，如果你攻击力不够高，就一就完全不要放武器，你就跟他一直跳恰恰，一直躲，一直躲。大概没有没有个三千攻击力，可能都没有办法没有办法打。然后这些激光就是跳几下之后再滑一下，然后再滑一下，再滑一下，再滑一下就过了。我看我看看是不是剑哦，我没记错，最后这个都是剑。两万两万一这边的王都是剑，然后这个剑就是，如果你把它打到第二阶段，然后你又打不死，你会很痛苦。哦，这边你可以开个武器，可以刷个能量。看看是不是剑？呃，是剑没错。我们来看一下米数，呃，两万一，差不多两万一。每每一场不不一定，它很奇怪，有时候比较远，有时候比较近。那这边我们还是要按一下苦，这个没办法，不然能量不够哦、呃，还是不够。那再等一下，好吃个标，好开个大。呃，好的。尽量把它打到，赶快打到一条血。这边我们就不要冷，赶快打到一条血。哦哦，这边要上下班比较难。OK， 一条血了啊。呃，这个进来一条血有点快，可能等下会没有能能量，没关系。希望会有。如果你最后真的顶不住，就开个通灵兽也没关系，反正能跑多远就跑多远，尽量给它跑远一点，这样才可以练到新的东西。OK。切一下，苦这边，如果你有是带苦的话，我是觉得你可以跟我一样，就全部纯吃标就行了，尽量留着武器出图，然后我顺便演示一下怎么躲这个剑给你们看。这个，哎呦，这个卡顿啊，这边就跳起来就行了，然后这边一样跳起来，它的过法都只有一种，就是跳起来，这边也要跳起来，这边还是跳起来，这边还要跳起来，就这样，很简单的。其实你看过我躲这个剑就会了，这个剑是固定会出现的，所以你还是要练会。这个就下翻，然后它插完上面都会从下面再开始，然后上面再插两下，下面再插两下，然后再出现再横的，然后这样子随便躲，哦，随便躲 ，OK， 然后吃个标，顺便就当做纯武器 CD， 这边一样飞起来就行了，这边再飞起来就行了，很奇怪的剑了，不管你怎么样，其实都是跳起来就结束了，我也不知道为什么会这样设计。好，这个王打完了。接下来就是比较难的部分了，这边非常的难。我们按一下暂停，看到这个灯笼过去之后，两万一千零五十二米会出现四个板子，会有随机四种地图掉下来。如果是炸弹的，是最难的，就是超级难。那我们来看看是什么？哦，是鼓手的鼓手比较简单。我们一开始这样飞过去，然后找个地方落下来，找个地方落下来。好，然后再啊，不然撞到了，抱歉。然后再找个地方落下来。好，这边就过完第一阶段了，吃前第二阶段。第二阶段就是直接开武器就可以了，呃，飞飞，然后你觉得不行了，好，按一下武器。哦，哇，这个边没大绝，没大绝很尴尬。等一下，没大绝太尴尬了，没大绝要死了。呃，按个武器。哎，怎么还是没大绝？哇，这边没大绝就只能把这个加压箱宝全能按的全按了，就尽量不要让自己死，这个节奏是错的。刚刚那边应该。在炸弹那边有大绝可以开，我们勾引在上面，尽量把它勾引在上面。好，我们还有个 T 卷是不用太紧张，我们要沉着冷静。啊，不行了，我感觉会死，我们把武器按掉，不要浪费这个，都不要存着，没了就没了，大不了等下再开个大绝就行了。后面的应该路应该我记得是比较简单的，不会出什么太大的问题。我们看一下是什么？呃，三角形，三角形，三角形。好，吃很多钱。我们快一亿分了。哦，这个飞镖会弹回来。我们先这样子跳一下
，然后这边钻一个缝上去，这样会被刮到一下，不过没关系，这边一定会被那个标打到一下。你的血量不够，再开技能躲，然后踩第一个台阶，然后这样轻轻松松的跳，不用滑，轻轻松松的跳，然后跳过上面两个台阶就飘到底，下来就可以了，然后再吃钱，然后就可以打王了。这个开局是这个鼓手比较简单哦，这边还是要还有还有还有东西，不好意思，要再钻一下。然后我这边先下班，然后再跳起来，然后找个地方落下，顶多被敲到一下也没关系。我们的血量就是多，然后这边一定要吃到这个雷盾哦。每次到雷盾，你会要开一大堆东西去躲这些东西，很麻烦的，很浪费。好，这边就真的过完了，这边结束了，我们要打王了，这是最后一只王了，之后就要上冷神山了。OK， 是雷龙，你只要看到开局这个两万一那边开局是这个鼓手跑出来的，就是雷龙。这个板子比较简单，其他板子如果我遇到，我以后再做给你们。好的，啊，雷龙这边出来，我们就直接看一下，没有要直接开大，会被会被搞哦。他这样飞后面就會被搞了。我们要看一下他是,是在前面还是在后面。OK， 啊，这边其实是可以直接开武器了，但我们先不要，我们开大就好。然后等这个龙等下从屁股钻过去的时候开大，而且我们还有这个通灵兽，还行。好，我们等他要过来的时候开个大绝。然后顺便打开个五湖，刷个伤害，因为我们的攻击力真的不高，所以不用担心。哦、真的真的不高哎、欸，还不是，还不是不高哎、欸。然、啊、后这个切阶段的直直接粘在绳索上就好了，不会被打到。好，我们还是留一下武器，因为这个第三阶段有时候很讨人厌。因为他这个雷，等他雷出来再丢，你可以赚到比较多的分数。呃，这边我们直接按个通灵兽好了。啊，怎么样？啊，通灵兽怎么在前面？啊，不过没关系，我们用通灵兽挡屁屁，然后刷这个能量。反正这个通灵兽伤害也是爆低的，没什么用。好嘞，哇，这龙飞出去了。好，我们再按一个苦，结束了。好，这边分数加到一亿多分了。那个画面有个滑鼠，看来不太舒服。OK， 这边没大绝，很尴尬。那我们就只能手躲了，这就是没控好啊，没控好的下场。我都已经拿通灵兽去刷能量了。但没关系，我们都过关了，就没差。顶多大不了开个 iPhone 嘛。其实，在上山前开 iPhone 是很不好的行为，就是不太好。OK， 呃，这边还快快快快过快过了，好紧张好紧张。OK， 躲过了。好，上山顺利有这个 iPhone， 那就看山上给什么板子，决定你这场能不能跑得够远。山上总共会有二十几个板子来回的出现，就是二十几个不同的地图，随机抽一个给你，有可能会一直重复出现。最多大概三次吧，我只有遇过三次一样的地图，他就一定会换一个。OK， 嗯，哦，这个是下来的，我们一开始要先跳一下，跳一下，然后飞，然后到这个上面，然后跳一下，跳一下，然后飞，等这个过去之后呢，切一个，切一个，切一个，切一个，切一个，然后跳一下，跳一下，然后走走走就可以了。然后这边落一下，点一下，点一下，这边都走最上面的，然后打那个武士就可以了。然后这边跳两下之后，忙下来啊，砍一个武士哦，这个地图就过了。下一个是这个，这啥鬼？哇，我已经忘记这怎么玩了。呃，炸弹的，这个还是比较讨人厌的。然后飞落下，然后这个飞三个落下，然后再飞一样三个落下，然后跳跳飞，然后落下找个凤砖。哦，还行还行，想起来了，就这样。只是一开始被炸弹搞到。哦，我们要回到第一个遇到的，那就是也是非常简单。哎、欸，这边像这样这样我没打好，对不对？我们直接按个武器下来，因为太危险了。OK， 这边就上下滚就可以了。第一个切完之后，这样子要记得跳起来。OK， 然后这边就一样，很简单。所以你只要练会了，就一直无限跑而已、啊，没有很难。然后最后一个武士就是过一下子，跳两段。过一下子，然后马上自己下来。哦，这个就是比较急车的，一直很多台阶，这边你就要直接开大绝了。然后这边没有没有海螺的话，就会很哀伤，因为如果你连续遇到这个板子，你没有刷出第二次大绝，你就没办法过了。这个就是运气比较不好，遇到这个必必杀绝杀板，这叫叫绝杀板，你必死无疑。你这边可能就要按一个武器，其实按个武器可能还不够，你还要再按这个副武器去刷能量。你看还还没刷满，所以如果你看再遇到一次。就急记了。好，这边是这个镰刀门。哎、欸、哎、欸，这个它被改过了，以前这样是不会受伤的
，完蛋了，这边他因为他要改过，所以我没办法，我不会躲。以前可以站着过去是不会损血的，那我们这边不会躲的话怎么办呢？就这样啊，直接开大绝，节奏全错了，就只能开大绝。击倒下一个不是什么讨厌的板子，呃，有个洞，有个洞，两个洞会有一堆头出现，有一堆头出现。这边上下翻，这要记一下，但我没记。好，这边滑一下，滑一下，滑一下，再滑一下，再滑一下。这边还会有很多头啊，只是因为开大绝不见。好，这边飘过，飘过几四，飘过四个之后再下来。刚刚跳走，哎、欸，好啊、呃，这个是简单的，不过这个简单到完全没办法刷能量，所以很尴尬。就是石头，四个石头，这是最简单的。我第一个会的板子就是这个，然后再飞过来，过三个石头下来，再过三个石头下来。然后还会有一个石头再过去，然后再跳在台阶上，一直跳在台阶上，就可以了，就结束了。这是最简单的，我阿妈来都行了，反正。好，然后接下来下一个是这个，哇，这个好像也是挺难的，蜘蛛门，我没记错的话。这边要点一下，蜻蜓点水一下，蜻蜓点水一下，蜻蜓点水一下，然后下来下来，然后跳一下，跳两下，跳两下，然后这样。过来 ，OK， 这边过了，这个第三阶段才是最难的，这个很容易就摔成迷迷毛毛。我们还是按一个武器，顺便刷个能量好了，因为我已经看到卡两发了。啊，这边也是一个绝杀版，炸弹也是绝杀版，这死了，没救了。这边下来的时候，看要开大绝，但我没有大绝，这边就是直接跟你歇歇孤败了。这后面超难，没办法。哎、欸，我还有一只哎、欸，啊，我们开一个苍牙出来回个能量，因为我们苍牙在冷中。上面基本上就是比谁跑，就比跑得远而已，这个已经不太重要了。切个武器，分数那个角色已经不太重要了，我们只要能盯住就行。好，让跳跳跳，呃，苍牙不好跳，哇，跳跳跳，感觉要死啊，死，那也没办法，我不会用苍牙跑这个。OK， 然后这样下来之后呢，落地。他会自己落地，落两个平台之后再这样跳。诶，没记错的话是这里。OK， 三万米了啊！你看，你只要有复活到山上，随便跑都有三万米。哇，这边没有海螺也是没办法。啊、哦、靠！靠！出 bug 了，出 bug 了，死的。好了，那我们这个下下部影片再见了，拜拜，各位。